大家好，感情和感觉纯粹都是个人的体会，永远都是内心的声音。赵丽颖在离婚风波过去之后重新上路，不过这次她去的是云南。从照片中可以看出，美人依旧，只是青春已逝，因为两眼的眼袋已经如此的明显了。这也从侧面证明了一点：不论大明星还是小人物，在岁月的杀猪刀面前。都会被一视同仁，都免不了会挨上一刀。俊男美女的良缘，加上豪门恩怨的戏码，让人间那原本不食烟火的美好情事，充满了油盐酱醋的烟火气息，甚至还有一些乌烟瘴气的感觉。这不，又有好事者打算强行的拉郎配了。他们篡夺赵丽颖的前男友陈晓，跟无辜的陈妍希离婚，然后这一对陈年旧爱的情侣。就可以重温旧梦了。这番的骚操作，让原本一旁吃瓜的陈妍希一下子就变成了主角，让她眼里的光彩瞬间就暗淡下来了。这就是有时俗不可耐的人间烟火气，因为吃瓜的群众们只想看到明星们的生活跟电视电影一样，充满仪式感、喜剧感或者说童话感。大家都想不到，再大的明星也同样是人。也同样有七情六欲，也同样会悲欢离合，因此陈妍希愤怒摔瓜，直言道：“婚姻关系是我们两个人之间的事情。”他让这些好事者、这些局外人管好嘴巴。站在离婚后的赵丽颖的立场，粉丝们希望看到她快快乐乐、快快心心，这是好事。但是如果没有自立自强、命运我闯的心智，没有我就是豪门的决心，离婚后的赵丽颖。注定会像众多豪门怨妇、豪门弃妇一样，眼神无光，理想梦碎，失去希望。好在天生靠自己的自尊自强的赵丽颖，打破了“干得好不如嫁得好”的逻辑悖论。现在的她，甚至活出了“嫁得好不如活得好”的精彩和自在。靠着她所特有的拼命三娘式的努力，她已经可以平视豪门了，甚至还可以俯视某些。眸眼看人低的豪门，这种眼睛里所折射出来的光彩和自信，就是人活一世的价值所在，是受人尊重的最大的本钱。站在被离婚的陈妍希的立场，每个人只有为自己而活的时候，才最有力量、最有感觉、最有自信。所以，他即便心里面不痛快，也自信满满的回应各位没事找事的好事群众说。只要我们俩好好的，不用理会其他事情。毕竟，任何婚姻都只是两个人的事情，任何道听途说的八卦、居心叵测的撮合，都无从揣摩到和智慧别人的家事。有时候，甚至连亲生的父母们，也不应该过多的插足和参与到儿女的婚姻当中去。例如，妈宝的宝妈，捧红过赵丽颖的于正，曾经这样评价赵丽颖说。赵丽颖远不是外表看到的那般，她其实也是一个狠角色，只不过外表太过可爱而已。这话说的很有意思，也很精准。一个对自己狠的人，生活反而对他很温柔；一个总是对自己很温柔的人，保不准生活哪一天就对他狠了。